China está acumulando lentamente el control sobre el suministro mundial de litio, un importante mineral en la cadena de suministro de producción de las nuevas tecnologías. El 17 de mayo, Tiagi Lithium, con sede en China, pagó más de 4.000 millones de dólares para adquirir una importante participación en la Sociedad Química y Minera, SQM, de Chile, uno de los mayores productores de litio del mundo. Y aquí compró la participación en SQM a la empresa canadiense de fertilizantes Nutrien. El litio es un mineral fundamental para la producción de baterías de alta capacidad, las que alimentan los teléfonos inteligentes del mundo, los coches eléctricos y las redes de energía renovable. Se espera que la producción mundial de automóviles eléctricos aumente drásticamente la demanda de litio. Quien controla la producción de litio tiene gran influencia sobre el precio y la cadena de suministro de estas tecnologías emergentes. SQM es estratégicamente importante para el suministro global de litio porque es quizás el productor más eficiente, actualmente existen dos métodos principales para producir litio comercial. La primera técnica es la minería de roca dura, que se basa en la extracción de litio de minerales como petalita, lepidolita o espodumeno, un proceso que es costoso y lleva mucho tiempo. La otra forma es extraer el litio de la salina rica en litio, también conocida como salar. Utilizando piscinas de salina, SQM es el productor de litio de menor costo del mundo. La compañía bombea salmuera de reservorios subterráneos a gigantescas piscinas rectangulares a través del desierto chileno. El líquido resultante después de la evaporación, cloruro de litio, se envía a las refinerías para producir carbonato de litio. El oligopolio mundial del litio Algunos de los principales productores de minerales controlan una porción desproporcionada del suministro mundial de litio, incluso antes de la inversión de Tiaki en SQM. El productor químico Albemar Le Corp, con sede en Charlotte, es el líder mundial del mercado en la producción de litio, con una participación del 18%, según Bloomberg. La China Yanaxi Ganfel Lithium Co. Es la segunda más grande con un 17%, seguida por la chilena SQM con un 14%. Tiaki es el cuarto mayor productor con una cuota de mercado del 12%. La parte restante se reparte entre varios pequeños productores. En términos de reservas, el Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que en 2017 Chile tenía las mayores reservas de litio del mundo con 7,5 millones de toneladas, seguido por China con 3,2 millones de toneladas. Argentina y Australia ocupan los puestos tercero y cuarto, respectivamente, pero esas cifras subestiman la concentración de la oferta mundial de litio en manos de unos pocos proveedores interconectados. La mina Greenbuses en Australia es el depósito minero más grande del mundo. Greenbuses es una empresa conjunta entre Albemarle y Tiaki, que por sí misma fue responsable de alrededor del 35% de la producción mundial de carbonato de litio en 2017, según Bloomberg. Tiaki también posee una participación de control en Talisol Lithium en Australia, otro importante productor mundial, según Kaisin, y una revista de negocios con sede en China.
Los dos principales productores chinos que se encuentran entre los cinco primeros del mundo Ganfen y Tiaki son empresas privadas que cotizan en bolsa. Pero dado que ambos se encuentran en sectores estratégicamente importantes para el programa Made in China 2025, sus intereses se alinearán con el Partido Comunista Chino, PCCH. Jian Beiping, el presidente de Tiaki, fue delegado en el Congreso Nacional Popular en marzo de 2018. Cualquier pretensión de que la propuesta de compra de SQM por parte de Tiaki era puramente económica entre dos empresas privadas se desvaneció el mes pasado antes de que se concretara la oferta, el embajador chino en Chile, Subu, recalcó al Diario La Tercera que cualquier interferencia potencial por parte de los reguladores chilenos al rechazar una alianza Tiaki SQM podría dejar influencias negativas en el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, según un informe del Financial Times. Precios planos y pronósticos mixtos El actual entorno de mercado favorece la consolidación de la industria. Después de años de aumento de los precios al contado del litio de 2014 a 2017, recientemente el precio del litio se estabilizó ante la expectativa de un aumento de la producción, y los precios de las acciones de los productores de litio también disminuyeron. El precio al contado del 99% de carbonato de litio puro importado a China disminuyó 1,1% en los últimos seis meses, según AsianMetal.com, un sitio web que hace seguimiento de los precios de importación de materias primas. El precio subió alrededor del 1% el año pasado. El valor de la acción de los productores de litio y baterías también tuvo la tendencia a bajar durante el mismo periodo. El precio por acción del ETF de litio de Global X Funds que sigue el Solactive Global Lithium Index y que incluye compañías dedicadas a la minería, exploración y producción de baterías de iones de litio, disminuyó casi un 11% en los últimos seis meses hasta el 18 de mayo. A largo plazo, los precios del litio podrían disminuir aún más debido a la mayor oferta de bajo costo de Chile y Australia. Prevemos que 2018 será el último año de déficit en el mercado mundial de litio, seguido de importantes superávits a partir de 2019, escribieron los analistas de Morgan Stanley en una nota de investigación enviada a los clientes el 26 de febrero sobre los precios mundiales del litio. Se necesitarían tasas de penetración de vehículos eléctricos mucho más altas para compensar estos excedentes y equilibrar el mercado, en nuestra opinión. Los precios del litio deberían alcanzar un máximo de alrededor de 13.000 dólares por tonelada en 2018, antes de caer alrededor de 45% a 7.000 dólares por tonelada en 2021, según Morgan Stanley. Pero los expertos de la industria del litio creen que la demanda continuará superando la oferta. Ken Brinsden, director ejecutivo de la minera australiana de litio Pilvara Minerals, declaró a Reuters en una conferencia de minería a principios de este año que Wall Street está subestimando enormemente la rapidez con que el mercado se está moviendo por el lado de la demanda. Tanto China como la India están aumentando las órdenes para la adopción de vehículos eléctricos EV, y Europa recientemente se puso en contra del diésel y a favor del eléctrico. Gran parte de la angustia dentro de los Estados Unidos por la adopción de EV se centra en las continuas cifras de producción perdidas en Tesla. 
pero mirando más allá de Tesla, el hecho es que cada uno de los principales fabricantes de automóviles, desde General Motors hasta Volvo, planea aumentar drásticamente la producción de vehículos eléctricos en los próximos tres años. China ya controla un suministro considerable de cobalto, níquel y otros metales de tierras raras. Su creciente control sobre la producción de litio genera mucha inquietud en la industria global de vehículos eléctricos, y podría desencadenar una disputa para asegurarse los recursos limitados. El dominio de China en materias primas para la industria podría frenar la capacidad de los fabricantes de automóviles occidentales para competir en el futuro. La agencia de calificación Moody's Investors Service advirtió a principios de este mes que un suministro insuficiente de baterías podría impedir que Tesla alcance sus objetivos de producción mensuales. El 16 de mayo, Tesla llegó a un acuerdo con la minera australiana Kidman Resources Ltd. Para suministrar al fabricante de automóviles hidróxido de litio para su producción de baterías, aunque no se espera que la mina produzca hasta por lo menos 2021. A través de la gran época, 